Good morning, my dear children. How are you? Hope you are very fine and safe at home. We all know that it's not a matter of happiness to be at home for a long time. But Pudhir Adhyatle ko teacher amla kshani kya ana. അതുപോലെ തന്നെ കുറെ ദിവസമായിട്ട് നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ അതിൽ കുട്ടികൾക്കൊന്നും സന്തോഷം ഉണ്ടായില്ല എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാലും ബട്ട് ദ സിറ്റുവേഷൻ ഡിമാൻഡ് സോ വി ഹാവ് ടു സ്റ്റേ അറ്റ് ഹോം ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ഫോർ ഓൺലി അസ് ബട്ട് ഫോർ ദ ഹോൾ വേൾഡ് എന്നാലും ഇത്ര ഒരു സാഹചര്യം നമ്മളെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് എന്നാൽ നമുക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേ ഹോം ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് സോ stay home keep distance break the chain and make everyone happy and safe don't worry children we'll meet soon we can make our classrooms active as before appo ningal ellarum stay home adu pole thane keep distance mattallavaru ninnu samuhika agalam palikkuva adu pole thane nammal ee corona inde vyavaram tadayuga നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ പഴയതിനേക്കാളും ശക്തിയായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ക്ലാസ് റൂമിലൊക്കെ നമുക്ക് തിരിച്ചെത്താം എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ദെൻ വി ക്യാൻ ഷെയർ ആ സ്റ്റോറീസ് ഓഫ് ലോക്ക്ഡൗൺ എക്സ്പീരിയൻസസ് നമുക്ക് നമ്മുടെ കഥകളൊക്കെ മറ്റുള്ള മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് നമുക്ക് അനുഭവം അനുഭവം ഉണ്ടായ അനുഭവത്തിൽ ഉണ്ടായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്കുമായി ഷെയർ ചെയ്യാം സ്റ്റോറീസ് ഡോണ്ട് യു ലൈക്ക് സ്റ്റോറീസ് ഡു യു ലൈക്ക് ടു ഹിയർ സ്റ്റോറീസ് Yes. Very nice. Everyone likes stories. അപ്പ കഥകൾ കഥകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാനും പറയാനൊക്കെ ഇഷ്ടമായിരിക്കും ലോകത്തെ എല്ലാവർക്കും കഥകൾ കേൾക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. To hear and to say. And which is your favorite story? കഥകൾ പറയാനും കേൾക്കാനും ഒക്കെ ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കഥകൾ ഏതാണ്? Cinderella. Oh, that's a nice story. And what about you? Okay. What is your story? Yes. Then, have you heard the story of Mallan and Madhavana? If you want to tell us about one of the things that you want to tell us about, then you will tell us about what you want to tell us about Mallan and Madhavana. Have you heard about the story of Mallan and Madhavana? Yes. Have you heard about the story of Mallan and Madhavana? Can anyone say a story for the whole class? Then, do you remember the story of an artist? What we have learned in the last class? Do you remember the story of an artist? Do you remember the story of an artist in the last class? Do you remember the story of an artist in the last class? Yes. Who was that person? Till. We have learned about the artist Till. What was the name of the artist? ഫോർ <laughs> Can you say the name of the writer of Mallanum Madhavanum? I am going to ask you a question. Do you know how to say Mallanum Madhavanum? Can you say Mallanum Madhavanum? Can you say Mallanum Madhavanum? Can you say? Okay. Then who wrote the story? The Crocodile and the Monkey? Do you know how to say that? Okay. Do you know how to say Mudalayim Tamil? Do you know how to say that? Do you know how to say that? Me? No, I don't know. I also don't know. I don't know what the teacher is saying. I don't know what the teacher is saying. Then, how all these stories come to us? Shari, where did you get the story? Who told the story for the first time? Who told the story for the first time? Just have a guess work? No idea? Okay. Sometimes. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഊഹിച്ച് പറയൂ കഴിയുന്നില്ലല്ലേ ഇറ്റ് മൈറ്റ് ബി ടോൾഡ് ബൈ എ ഗ്രാൻഡ് പേരന്റ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കഥകൾ കേട്ടത് നിങ്ങളുടെ പേരന്റ്സ് മാതാപിതാക്കൾ എന്നായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാൻഡ് പേരന്റ്സ് മുതുമുത്തശ്ശന്മാർ മുത്തശ്ശന്മാർ അവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് കേട്ടതായിരിക്കും ടു ഹിസ് ഗ്രാൻഡ് ചൈൽഡ് 
then how it came to us it passed from generation to generation appo idu engena nammal kai kallukke ettiyathu അതായത് കഴിഞ്ഞ തലമുറ ഈ പുതിയ തലമുറക്ക് കൈമാറി അങ്ങനെ കൈമാറി കൈമാറിയാണ് ഈ കഥകളൊക്കെ വരുന്നത് ഇത്തരം കഥകളൊക്കെ ഒരു യാത്ര ചെയ്യുന്നവരെ പോലെയാണ് ഈ കഥകളൊക്കെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നും മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഒരാൾ പറഞ്ഞത് കേട്ടിട്ട് മറ്റാൾ പറയുന്നു they are told and retold then can you say children what can we call such stories appo itram kadagale ee writer illatha eyithukar illatha itram kadavagale nammal endanu poduve vilikkar anyone can anyone say yes yes very good very good children they are folk tales അത്തരം കഥകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫോൾക്സ് ടേൽസ് അതായത് നാടോടി കഥകൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഇത്തരം കഥകളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങാറ് അതായത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും തുടങ്ങാറ് in a far far away country and once upon a time yes very good pand 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 orida torida torida likewise all these type of stories begin with such expressions appo itterathilla kadagalakke thodangunathu idu polatha oro vaakkal kondayirikkum and this is one of the characters of folk tale and children one more thing who are the characters of this mallanum madevanum mallanum madevanum enna kadhile characters adhe kadha paathrangal arakkeyana can you say yes that is right mallan madevan and a bear then what about mannagattayum karileyum it is a stone and a leaf and soorthukalla or kadhayana adu pole thanne mannagattayum karileyum adendana ടീച്ചർ സ്റ്റോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റോൺ അല്ല ശരിക്കും മണ്ണ മണ്ണിൻ്റെ കട്ട തന്നെയാണ് അതും ഒരു കരിയിലെയും തമ്മിലുള്ള ഒരു കഥ റിയലി ഇൻ ദീസ് സ്റ്റോറീസ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ആൻഡ് ദ നേച്ചർ ഈവൻ ദ സ്റ്റോൺസ് ആൻഡ് ലീവ്സ് ക്യാൻ ബി ദ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇതിലൂടെയൊക്കെ ഒരു ജീവിതം അതിൻ്റെ കഥകളൊക്കെ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ കഥകളൊക്കെ കാണിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ കരിയിലെയും മണ്ണാങ്കട്ടയും അതും ഒരു ക്യാരക്ടറായി വന്നിട്ട് ഒരു സന്ദേശങ്ങളൊക്കെ അതിലൂടെ നമുക്ക് തരികയാണ് ഓക്കെ ദെൻ ദാറ്റ് ഇസ് ദ സെക്കൻഡ് തിങ് ആൻഡ് വി ക്യാൻ സി ഇൻ ദീസ് സ്റ്റോറീസ് ദാറ്റ് ഇസ് എ മോജിങ് ഓഫ് നേച്ചർ വിത്ത് ദ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കഥയിൽ മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയും തമ്മിൽ ലയിച്ചു കൊണ്ടുള്ള വസ്തുതകളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും ആൻഡ് ദ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ക്യാൻ ബി ഈവൻ ലിവിങ് ആൻഡ് നോൺ ലിവിങ് അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സൊക്കെ ചിലപ്പോൾ സാധാരണ യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിൽ ഉള്ളത് തന്നെ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അതല്ലാത്തതായിരിക്കാം ഇപ്പോൾ മണ്ണാങ്കട്ട കരിയില എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഇമാജിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള കഥകളായിരിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ എഴുത്തുകാർ ആരാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല ഓതേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കഥ എഴുതിയ ആൾ അവരെ നമുക്ക് അറിയില്ല എന്നാൽ നമുക്ക് ഇനി ഇവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ജാപ്പനീസ് നാടോടി കഥയാണ് അപ്പോൾ ഈ കഥ എഴുതിയത് എഴുതിയതല്ല ഇത് കണ്ടുപിടിച്ച് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ആള് ജാപ്പനീസ് ആള് അയാളുടെ പേരാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് പുസ്തകത്തിലുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത് യെസ് ഹീസ് ഹീസ് ഗവത്തോ ഹീസ് എ ജാപ്പനീസ് പബ്ലിഷർ ഡു യു വാണ്ട് ടു നോ മോർ അബൌട്ട് ഹിം ഓക്കെ വി ക്യാൻ ഹാവ് സച്ച് റിസോഴ്സസ് യു ക്യാൻ ഹാവ് എ ക്യു ആർ കോഡ് ഇൻ ദ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇഫ് യു സ്കാൻ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഹാവ് മോർ ഡീറ്റെയിൽസ് അബൌട്ട് ദ കെ ജിറോ 
അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ പറയാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിലുള്ള ക്യു ആർ കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്താൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിവരണം നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും ഹസേഗ്വ തെച്ചേക്കുറോ അതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ജാപ്പനീസ് എഴുത്തുകാരനാണ് ഇനി അദ്ദേഹത്തുള്ള കുറച്ച് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് വിവരങ്ങളാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അദ്ദേഹം ജനിച്ചതും അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതികളും ജീവിത രീതികളും അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണവും ഒക്കെയാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന ചെറിയൊരു വിവരണം നൽകുകയാണ് He had a strong association with Western missionaries and Westerners in Tokyo. Thus, he started printing woodblock illustrated books in Western languages. Takejiro's first publication was a black and white woodblock book of Hokusai's masterpieces. Then, a two-oleum set titled Writings of Buddha. In 1885, Heizagawa published the first six volumes of his Japanese fairy tale series. By 1903, the series reached 28 volumes and most of the stories were based on well-known Japanese folk tales. There were also translations of Japanese poetry like Zod and Blossom, Poems from Japan, and illustrated books on Japanese life and customs such as Japanese pictures of Japanese life. Many of his fairy tales appeared in other European language translations including French, German, Spanish, Portuguese and Swedish. He passed away in 1938 at the age of 85. Okay children, now I'm going to give you an activity. അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ടീച്ചർ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി പ്രവർത്തനം തരാൻ പോവുകയാണ്. Then do you remember Twill? Yes, he is an artist. He draw pictures. Do you like to draw pictures? Then just take your notebook and draw a picture. ചിത്രകാരനായിട്ടുള്ള ടില്ലിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയില്ലേ? അദ്ദേഹം ഒരു നല്ലൊരു ചിത്രകാരനായിരുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾക്കും ചിത്രങ്ങളൊക്കെ വരയ്ക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ല അപ്പം നിങ്ങളൊരു ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പറയാണ് അപ്പോൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ചിത്രം വരച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ടീച്ചറും ഒരു ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ പോവാണ് Okay children then me too drew a picture Appo teacher um oru chitram varachu Okay nice what is your picture a flower Okay a beautiful flower give him a clap Yes and what about you a mountain very good a horse a lion and a crocodile very good We have drawn different pictures and what did i draw avu ningalku ore chitra varichu poovindeyum adu pole thana malagaludeyum simham mudala engane ke chitra varichu avu naan varicha chitram endanu ningal onnu parayo i drew a cat can it be like a cat yes and we can now learn a story of a boy okay appo nammal ini ivide oru kuttiyude kadha padikkan poyana the boy who drew cats appo adana kadhayude pe the the boy who drew cats oru kutti poochare varakunu 
Okay, children, from the very title itself, we knew that it's the story of a boy. What is special about him? Yes, he is an artist. And what is this picture? Cats. Not mountains, not flowers, not animals, not any scenery, only cats. अब एक पूछड़े चित्र मात्र माने कुट्टी वेरा कुन्दे अब वार ला सीनियरी इटला दो अलग ले वार पूवी नहीं हो अलग ले लायन अद बाल तेरे में चले चित्रांगों नो वेरा कुन्दे ला ये कुट्टी पूछड़े चित्र मात्र में वेरा कुन्दे लो ये कुट्टी रो आर्टिस्ट है ना एक चित्रकार ना है ना बस ये वेरा कुन्दे पूछड़े मात्र म अपो आ कुटिया कोरिच्छ कोडे ला रेंदने वेडी टे नमक टेक्स्ट बुक नो कम। And we can have more details about that boy. Okay, children, let's read the textbook. The boy who drew cats a long, long time ago in a small country village in Japan. वालेरे वालेरे पंडे जापान ले उरु चरियरु विलेज। There lived a poor farmer and his wife. अबे पाप अटूर कर्शक नम अध्याय तीन ने बारे मुंडा इरिनो। Who were very good people। अबर वाले नल्ले रु मनुष्य राय इरिनो। They had a number of children and found it very hard to feed them all। अबर के उर बाढ़ कुटिकल नले अ दुबारे तीन ने अबे रखे बशरांग उड़ते वाला रखता नम बारे नले वाले अधिक उन difficult टाइ इरिनो वाले पोर आई टोले family आगे बोले Apa yang kita bacaan kita menurut orang tua kita adalah orang yang budiman untuk lakukan ini menjadi nak kerja. The elder son was strong enough, when only fourteen years old, to help his father. Pada lama itu ayah saya dengan ayah saya dengan muda magen sahaja naik itu, father na sahaja naik itu jual kiri orang. And the little girls learned to help their mother almost as soon as they could walk. अतः बोलते हैं चरिया पंगुटी गले अवरे अम्मा या चरिया प्राय तले ने अवरे सहायक काम दुराइंगे। But the youngest child, a little boy, did not seem to be fit for hard work. पक्षे अवरे ले चरिया गुट्टी, एक टुन चरिया गुट्टी अवने इतरम हार्ड वर्क के नंदम फिट्ट आये टे कारण साधी किल्ला। He was very clever, cleverer than all his brothers and sisters, but Alat cerdasan yang lom, awen walau kat dia macam budhi mana aja, no, awen de sisters ni, brothers ni kalau ke, itu pun budhi ulla ur kuti aja, no. But he was quite weak and small, and people said he could never grow very big. Awen walau kat weak kat dia ur kuti aja, awen kanu walau kat dia macam ini, awen kuli lom walau illa, itar dene ke unda ullo, ini ur balia korsu erem kuli alaan sahaja illa, enak ke pergi. So. His parents thought it would be better for him to become a priest than to become a farmer. अपन अपने पेरेंट्स से जिंदगी चु अपने अपने कहते हैं नल्ला तो अंदर चले एक रिक्शिक कारण आगु नहीं निकाल नल्ला दे अपने रो पुरोहित ना काम इन्हें अपने बाबी कलर नल्ला दे अपने और विजय रिचु. They took him with them to the village temple one day and asked the good old priest who lived there if he would have their little boy. For his acolyte and teaching all that a priest ought to know. अगर ना अपने पेरेंट्स वो दिवस में अपने गुटे एक ग्राम तेरो ला एक क्षेत्र दिल पोईटे अपने तेरो वाइसाइट लोगों को पुरोहित ने उन्हें पारण्यो निंगला इवने निंगला डा असिस्टेंट आई टे एक सहाय आई टोड नर्तनम अद बोलते हैं ना इवने ने एक नल्ले एक पुरोहित ने आगे मंडी � the old man spoke kindly to the lad and asked him some hard questions. questions. So clever were the answers. That the priest agreed to take the little fellow into the temple as an acolyte and to educate him for the priesthood. अपो पुरोहित इतन चोदिच्छा एल्ला बुद्धिमत्तला क्वेश्चन गल को अवेना सिंबलाइट आंसर बरन्यो अपो दन्ना अवेने 
ആ പുരോഹിതൻ അവനെ ഇഷ്ടമായി അവന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹായമായിട്ട് ആക്ലോയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇത്തരം മതപരമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സഹായം ചെയ്യുന്ന ആൾ എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ അതായിട്ട് അവനെ നിയമിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ അവനെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു The boy learned quickly what the old priest taught him and was very obedient in most things. ആ പുരോഹിതൻ പഠിപ്പിക്കുന്നതൊക്കെ അവന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പഠിച്ചെടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ അവന് നല്ല ഒബീഡിയൻ്റ് എന്നാൽ എന്താ പറയുക അനുസരിക്കുക അനുസരണയുള്ള ആളായിട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് തിങ് ഒരുവിധം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവന് അനുസരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്തൊക്കെയോ അവൻ അനുസരിക്കാത്തതുണ്ട് അപ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളും അവന് വളരെയധികം അനുസരണയുള്ള ആളായിരുന്നു എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവൻ പെട്ടെന്ന് പഠിച്ചെടുത്തു he had one fault adha idana karyam avan ella karyangalum oru vidham karyangalukku avan anusarichu avashe avante eduthu oru fault undu oru prashna avante eduthu kai avante kai illundu he liked to draw cats during study hours and to draw cats even where cats ought not to have been drawn at all അതെ അതാണ് അവൻ്റെ പ്രശ്നം അവൻ എല്ലായിടത്തും ക്യാറ്റിൻ്റെ ചിത്രം പൂച്ചയുടെ ചിത്രം വരച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും പഠിക്കുന്ന സമയത്തും അല്ലാത്തപ്പോഴൊക്കെ അവൻ എല്ലായിടത്തും ഈ ഒരു പൂച്ചയുടെ ചിത്രം ഇങ്ങനെ വരച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് അവൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു ഫോൾട്ട് അപ്പോൾ കഥയുടെ ഇത്രയും ഭാഗം നമ്മൾ ഫിനിഷ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ തുടക്കം ശ്രദ്ധിച്ചോ പണ്ട് 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 എന്നുള്ള ആ ഒരു വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചത് അപ്പോൾ എല്ലാ നാടോടി കഥകളിലും ഇങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് where does the story take place yes it is a simple question you answered it very easily appo valare simple aayittulla question aanu ee kadha evadeyana nadakkunnathu the story takes place in a small country village in japan appo ee kadha nadakkunnathu japan le oru cheriya oru gramathilana nadakkunnathu അപ്പോൾ ഇത്തരം ചെറിയ ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യങ്ങൾ ഞാൻ ടീച്ചർ ചോദിക്കും അപ്പോൾ ആൻസർ നിങ്ങൾ സ്വയം കണ്ടെത്തി മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പറയാം നമ്മൾ ഒക്കെ ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോൾ എല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചവർക്ക് സിമ്പിളായിരിക്കും അപ്പോൾ അർത്ഥങ്ങൾ അറിയാത്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് മുഖാന്തരം ചോദിക്കണം and definitely about the boy's family what do you understand about the boy's family appo ee kadha amla oru kuttiye kurichana appo aa kuttiyude family e kurichu ningalku endakke ariya can you find out the answer from the textbook yes children his parents were farmers they were very good people they had a number of children and found it very difficult to feed them all but our hero our boy our little boy is the youngest he differs from all others appo family ye kuriche paranja ningalku manasilai ittundo nu vicharikkunu avashe nammude kadhayile nayagan aa kutti cheriya kutti mattullavarinum valare adhigam different aayirunnu how did the boy differ from his brothers and sisters appo chodyam idana aa kutti mattulla brothers and sisters inde edil ninnum endana aa kutti undayirunna pratheegatha allengil endu maatram aanu adhe endu different aanu avaru ninnum undayittullathu aa kuttikku endu different aanu mattulla ninnum ullathu yes he is very clever and he is cleverer than the others but he is very weak and small he is not fit to be a farmer adaya kutti nalla clever adala nalla buddhi shaktiyulla kutti ayirunnu avashe krishikku pettiyattulla oru sharira alla fit aayittulla sharira alla appo valare weak aayittulla oru kutti ayirunnu avashe buddhiparamayittu mattullavarekkal nalla buddhiyulla kutti ayirunnu bright aayittulla kutti ayirunnu 
and the parents were worried about him. And the next question, what did the parents think about his future? ആ കുട്ടിയുടെ ഭാവിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവന്റെ പാരന്റ്സ് എന്ത് തീരുമാനമാണ് എടുത്തത് യെസ് ദ തോട്ട് ഇറ്റ് വുഡ് ബി ബെറ്റർ ഫോർ ഇം ടു ബി എ പ്രീസ് ദാൻ ടു ബിക്കം എ ഫാമർ ദാറ്റ് ഇസ് ദയർ ഡിസിഷൻ ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻ നെക്സ്റ്റ് ലുക്ക് ഇറ്റ് എ വേർഡ് വിച്ച് മീൻസ് എ പേഴ്സൺ ഹൂ അസിസ് എ പ്രീസ് ഇൻ സെറിമോണിയൽ റിച്വൽസ് അപ്പൊ താഴെ പറയുന്ന ഒരു ആ സെന്റൻസ് അതിനെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വേർഡ് പറയാനാണ് അതായത് ഒരു വ്യക്തി സഹായിക്കുന്നു പ്രീസ്റ്റ് ഇൻ സെറിമോണിയൽ സെറിമോണിയൽ റിറ്റൂറിയൽസ് അതായത് ആചാരപരമായ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന ആളെ എന്താണ് പറയൽ ഒറ്റവാക്കിൽ എന്താണ് അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കുന്ന പേര് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് കണ്ടെത്താൻ ഗ്ലോസറി എന്നാല് നിഗണ്ടു അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഡിക്ഷണറി ഡിക്ഷണറി നിങ്ങളെ സഹായിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ആ വാക്ക് കണ്ടെത്താൻ യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദ സെയിം വേർഡ് ഇൻ ദ ഗ്ലോസറി വിച്ച് ഇസ് ഗിവൺ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദിസ് യൂണിറ്റ് ഓർ യു ക്യാൻ ചെക്ക് ദ ഇ ഗ്ലോസറി ഇൻ യർ സമഗ്ര യെസ് വെരി ഗുഡ് യു ഹാവ് ഫൗണ്ട് ഇറ്റ് വെരി ഈസിലി ആക്കലൈറ്റ് ആക്കലൈറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ആക്കലൈറ്റ് എന്ന് എന്താ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന് അതായത് പള്ളികളിലും അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ പുരോഹിതന്മാരെ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അസിസ്റ്റൻറ്റുമാരുണ്ടാവും അവരെ ഒറ്റവാക്കിൽ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആക്കലൈറ്റ് ആൻഡ് ദ്രീസ് വിൽ മേക്ക് ഹിം ആൻഡ് ആക്കലൈറ്റ് ദ പേരൻസ് തോട്ട് ദ ടുക്ക് ഹിം ടു ദ നിയർ ബൈ വില്ലേജ് ടു ദ പ്രീസ് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ടെമ്പിളിലെ പുരോഹിതന് അവന് അസിസ്റ്റൻ്റ് ആക്കും എന്നുള്ള ഒരു വിചാരത്തിലാണ് ആ ഗ്രാമത്തിലെ ടെമ്പിളിൽ അച്ഛനും അമ്മയും കൂടി അവനെ കൂട്ടി കൊണ്ടുപോയത് സോ വി ന്യൂ ദാറ്റ് ദ പേരൻസ് സെൻഡ് ഹിം ടു ദ നിയർ ബൈ വില്ലേജ് പ്രീസ് ആൻഡ് ദ പ്രീസ് അഗ്രീ ടു ടേക്ക് ഹിം ആസ് ഹിസ് ആക്കലൈറ്റ് വി നോ ദാറ്റ് ദ ബോയ് ഈസ് വെരി ക്ലിയർ but they found one fault avante buddhi shakti karanam aa purohidana avana avade accolade aite nemichu pakshe avane oru cheriya oru fault undu avante kayile oru vigirdhi nokke parayam adu undu from the part of the boy what was the boy's fault yes he drew cats പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവൻ അനുസരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും പക്ഷെ അവൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഒരു ഫോൾട്ടാണ് അവനിങ്ങനെ പൂച്ചയെ ഇങ്ങനെ വരച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും ഒഴിവ് സമയങ്ങളിലും പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ പൂച്ചനെ വരച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും ഹി ഡ്രീവ് ക്യാറ്റ്സ് എവറി ടൈം ഹി ഡ്രീവ് ക്യാറ്റ്സ് എവറി വെയർ ദാറ്റ് വോസ് എസ് ഫോൾട്ട് ബട്ട് നൗ വി ടുഗദർ ക്യാൻ റീഡ് ഇറ്റ് ആർ യു റെഡി എല്ലാ സമയത്തും എല്ലായിടത്തും അവനിങ്ങനെ പൂച്ചനെ വരച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ ഏതായാലും ഇനി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഈ കഥ ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം എല്ലാവരും റെഡി ആവുക ഓക്കെ ഗെറ്റ് റെഡി ചിൽഡ്രൻ വി ക്യാൻ ബ്രീഡ് ടുഗദർ ദ ബോയ് ഹു ഡ്രീവ് ക്യാറ്റ്സ് എ ലോങ് ലോങ് ടൈം അഗോ ഇൻ എ സ്മോൾ കൺട്രി വില്ലേജ് ഇൻ ജപ്പാൻ ദർ ലീവ് ദ പോർ ഫാമർ ആൻഡ് ഹസ് വൈഫ് ഹു വെർ വെരി ഗുഡ് പീപ്പിൾ ദ ഹാഡ് എ നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ആൻഡ് ഫൗണ്ട് ഇറ്റ് വെരി ഹാർഡ് ടു ഫീഡ് ദം ഓൾ The elder son was strong enough when only 14 years old to help his father and the little girls learned to help their mother almost as soon as they could walk but the youngest child a little boy did not seem to be fit for hard work he was very clever cleverer than all his brothers and sisters but he was quite weak and small and people said he could never grow very big So his parents thought it would be better for him to become a priest than to become a farmer. They took him with them to the village temple one day and asked the good old priest who lived there if he would have their little boy for his acolyte and teach him all that the priest ought to know. 
The old man spoke kindly to the lad and asked him some hard questions. So clever were the answers, and the priest agreed to take the little fellow into the temple as an acolyte and to educate him for the priesthood. And one more thing, children. Note down the words which you found difficult. In your garden, you can mark the words difficult. One more activity is there for you. You have to prepare your own dictionary. And my dictionary. That is the book you have to prepare. If you have a lot of activity, you can use a lot of difficult activity. 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 ആ ഡിക്ഷണറി നോക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ഡിക്ഷണറി രൂപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കും മലയാള വാക്കും ഒരുമിച്ച് നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതാനാണ് ടീച്ചർ പറയുന്നത് ഇൻ ദാറ്റ് ഡിക്ഷണറി യു ഹാവ് ടു മേക്ക് വേർഡ്സ് ഇൻ ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡർ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ ഡിക്ഷണറി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഡിക്ഷണറി തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡറിൽ തയ്യാറാക്കണം അതായത് എ ബി സി ഡി എന്നുള്ള ലെവലിൽ വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ആ ഒരു ഓർഡറിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കണം അപ്പോൾ എ കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്ന വാക്ക് ആദ്യം എഴുതുക ബി കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്നത് പിന്നെ സെക്കൻഡ് എഴുതുക സി കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ശേഷം അല്ലാതെ മറിച്ച് ഡി കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്ന ആദ്യം എഴുതുക ഇ കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്നത് പിന്നെ രണ്ടാമത് എഴുതുക അങ്ങനെ എഴുതരുത് ആ ഒരു ഓർഡറിൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാൻ സൗകര്യം ആയിരിക്കും അതായത് ഡിക്ഷണറിയിൽ ഉള്ളത് പോലെ തന്നെ സാധാരണ നമ്മൾ ഡിക്ഷണറി നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ആ ഓർഡറിൽ നോക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അതുപോലെ ആ രീതിയിൽ തയ്യാറാക്കുക and don't forget to show that to your class teacher to your english teacher okay and now we see that the parents decided to take him to the priest and really the parents are always worried about the future of their children avan ammoda kandu aa kuttiyude achanammare avane oru purohidinte aduthekku padipikkan vendittu ayakkunnadayittu ammal kandu whenever they take a decision they might have had a discussion upon that decision and appo avante parents oru paadu charchagalukku nadathinte shesham aayirikkum avane aa oru purohidane aduthekku ayakkan vendi theermanichathu kaaranam endachala avane krishi cheyanulla aarogyam avanilla appo buddhi nalla buddhiyulla kuttiyana appo aa karyangal avan pettanu padichiduthollu nalla reethiyilakkulla തീരുമാനം വരുന്നതിന് മുന്നേ അവരൊന്ന് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും might have had a discussion upon this decision appo idu ningalkku or assignment aanu aa kuttiye aa purohidinte aduthekku avada kondu cherkam ennalla or theermanam verunadinu munne avaru thammulla or discussion eduthirundam avan endu cheyyum avan ini po ingane nirthiyal pattumo krishilekku avana pattilla appo endalum vera endengilum reethiyulla karyangal avan cheythu kodukkam ennallakku or or conversation adhaayathu or sambhashanam avante veetile andu raathil nadandittundavu അപ്പോൾ അത് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും എന്ന് നിങ്ങളോട് ഊഹിച്ച് ഊഹിച്ച് കണ്ട് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു സംഭാഷണത്തിൻ്റെ ചെറിയ രൂപം ഇവിടെ കാണിക്കാൻ പോവാണ് he is too small and weak he is yes dear he could not even plant a sapling likewise appa acha nammayodu parayana ini endinana dukkichirikkunnathu appo amma parayana nammada paavam kutti avane onnum kaiyunnilla avane valare weak aanu appo parayana appa acham parayana seriyana avane oru thaiye pol nadan avan sadhikkunnilla sapling nannare thaigalu അപ്പോൾ ഒരു കൃഷി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഗസ് ചെയ്തിട്ട് അതായത് ഊഹിച്ചുകൊണ്ട് അവർ തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം എഴുതാനാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ 
അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലൊരു കോൺവെർ കോൺവെർസേഷൻ ഒരു സംഭാഷണമാണ് അവരെ ആ ചെറിയ കുട്ടിയെ പുരോഹിതൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിയത് Yes, I know that you can do that. And don't forget to put down the conversation in your notebook and do post it in your WhatsApp group for further clarification from your English teacher. I will tell you all about this. 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 and if you are ready you can take a mono act audio or video and can post it in your whatsapp group here is an exercise for you appo angak ini ivada oru work cheyande first kallil paranjittulla aa vaakine yojichathu ipporthunu eduthu edananu it is for matching the following you have to drag the correct option here are some sentences some part of the sentences are given to you the poor farmer and his family the elder children the youngest boy the parents brought their little boy to the village temple the priest agreed to educate the boy and what are the options on the other side helped their parents in farming and household duties and asked the priest to take him for his acolyte found it very hard to earn for their livelihood as the boy gave clever answers to the questions do you cats everywhere okay let's do the first one the poor farmer and his family yes the third one found it very hard to earn their livelihood and the second one the elder children the elder children yes it is the correct answer helped their parents in farming and household duties we can drag it here the youngest boy Ah yes drew cats everywhere The parents brought the little boy to the village temple and asked the priest to take him for his acolyte And the last one it is easy for you the priest agreed to educate the boy as the boy gave clever answers to the questions Now you can submit this to know whether your answers are correct. Yes, you have one full score here. Very good. Okay children, thank you.